It is now 10. Oh, what the heck? Goey. Hello, Razel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing another first impression review para sa inyong lahat. I will be reviewing the Etude House, may bukok, Etude House Precious Mineral BB Cream Cover Bright Fit. It looks like this, pero yung original niya, ito kasi ano siya eh, 10th anniversary na packaging, pero yung original packaging niya, Looks like that. I got mine from stylekorean.com. Hinanap ko siya sa Itude House PH na website. Wala sila nitong specific na BB cream na to. I'm not sure if they just don't have stock right now or if they don't carry this BB cream at all. Sa stylekorean.com, it is originally 8.88 US dollars and then um right now on sale siya for only $5.32. Meron siyang tatlong shades. I got the darkest shade number 24 honey beige 35 grams sha and wait let me 8.88 dollars is 443 and right now naka sale sha 5 dollars 32 265 lang to you guys right now sa style korean that is not bad at all like para sa akin mura na yan ha 265 well on sale din naman sha hindi siya yellow undertone at all ha <laughs> ha we'll see i hope it works though sa akin sabi dito sa description this is a cover and bright fit BB cream that smoothly glides on the skin with its double fitting concealer technology. So meron daw siyang concealing technology. We'll see about that. Okay, so I have as you guys know, oily skin. Tapos meron akong redness all over my face. Hindi ko dadamihan. Konti lang muna. I'm gonna start on this side. Kasi natakot ako baka sobrang damihan ko over na pumuti siya sa mukha ko. Using a damp sponge. Ito yung from Real Techniques. Wow! Okay. The coverage is there. Then I look so white. Definitely not my shade. Okay, that's one thin layer. It definitely covered the redness around my nose. And yeah, it evened out my skin tone. Hindi nga lang siya shade ko, but it covers pretty well. I will go ahead and apply it on the rest of my face. Konti lang yung ginamit ko, ha? And nakakover na siya. In fairness naman sa kanya. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung amount na yun, nilagay ko siya dito, tapos sa neck ko na din. So, you do not need a lot. A little goes a long way. Okay, so hindi siya 100% match sa skin tone ko and ito na yung darkest shade nila. But in fairness sa kanya, the coverage is really good. I like it. Meron siyang luminous finish sa kanya. It's not matte, pero it doesn't look like greasy. It looks healthy para sa akin. Yung redness on here, ito sa nose ko, hindi siya hindi niya completely na cover, but para sa akin it's good enough. I'm not gonna layer up because again, it's not my perfect shade and I don't want my face to look like super super white. I will go ahead and apply concealer and then finish up my face. Oh my gosh, it looks really white on camera. Anyway, tapos ko na yung brows ko. I applied my blush and then yeah, lipstick obviously. Naglagay din ako ng concealer under my eyes, powder. Yung powder na ginamit ko is the usual Intuit powder. Very light lang nung powder na in-apply ko all over my face. It actually looks really nice right now. Like, with the powder, okay na okay na yung coverage niya tingnan. I'm liking it, except for the shade. Hindi naman siya malagkit sa mukha nung nalagyan ko na siya ng powder. So, Ooh, sa lipstick ko yan, hindi yan sa mukha ko. But yeah, hindi pa totally nag-set yung lipstick ko. But yeah, hindi siya malagit sa mukha at all. Hindi naman dumidikat yung buho ko sa mukha ko, which is good. Please take note though, hindi mainit today. I think uulan today based on the weather. Weather churva kahapon ni Kuya Kim. Pero we'll see. It is now 10.46 ng umaga. I will get back to you guys later under natural lighting and see kung... Okay, she's under natural lighting. Hi guys! Yes, kulit yung buko. Okay, nulot ko siya kanina. It is now 2.23 ng hapon. Di ko alam po ilang oras na nakalipas. But matagal-tagal na. I took a flash photo earlier. And maputi talaga siya. Tignan sa mukha ko. Kasi hindi ko naman siya match. Pero like, wala namang white cast. Hindi naman siya ganun kasama. Siguro kung perfect shade mo siya 
okay na okay siya tingnan kasi napaka flawless niya sa um, flash photo. Hindi mainit at all today. Hindi naman as in sobrang nag-oil up ako. Nandito pa rin yung foundation, yung blush ko nakikita ko pa rin. Yung nag-oil up lang ng bongga is yung sa um, nose area ko. Yung coverage nandun pa rin. Like, wala pa rin ako nakikita redness on my nose area where nakita yun naman kanina. Sobrang daming redness ko dyan. Ipa-blot ko lang siya. Tingnan natin. Ganito yung itsura ng blotting paper. Again, sobrang konti lang ng oil. And so far, so good. Yung complaint ko pa rin sa kanya is yung shade. Hindi siya perfect match sa akin. But the finish, the way it looks on the skin, like kung dito lang, oh, hindi lang natin pansinin yung leeg ko. It actually looks really nice para sa akin. So yeah, we'll see kung ano magiging itsura niya at the end of the night. It is now 7.57 ng gabi. So, hindi ko alam po ilang oras na. Pero matagal na itong BB cream na ito sa mukha ko. You guys, naglinis ako ng bahay today. If you watch my vlog, alam nyo, naglinis ako ng banyo. Naglinis ako dito sa part na to And like, linis na linis talaga kasi malapit na umuwi sa Dan. I'm pretty sure when you're watching this video, nandito na sa Dan. Lumabas ako kanina, hindi naman masyadong mainit. Pero when I was doing the, again, cleaning, medyo na-feel ko na umiinit yung katawan ko. Yes, nagpawis ako. Like, dito siguro sa leeg ko. But nothing on my face. And ganito yung itsura ng mukha ko. Ah, hindi ako nag-oil up ng bongga. Yes, merong mga oiliness but not bongga. Yung um, BB cream dito sa part na to, nag-rub off na siya. Wala na siya sa ilong ko. Like, nakikita ko na yung mga red nails peeking through. Right now, na tinitingnan ko siya sa monitor, okay lang siya ngayon. Pero kanina, guys, na tinitingnan ko siya sa, sa salamin, hindi talaga. Iba talaga yung kulay niya sa sa leeg ko. Like, may lamok. Nagki-cake up siya dito sa laugh lines ko. Dito, tapos on the sides of my nose din. Meron din siyang cakiness na ganap on the sides of my nose. So, yeah, nag-cake up siya doon. Ang slight lang naman. Hindi naman major, major. Charot. If I will use it again, I don't think so. Kasi nga sa shade, very off yung shade. Nung lumabas nga ako kanina para iniisip ko, my gosh, ano na bang iniisip ng mga tao? Sinasabi nila, ano ba yung itsura mo? Ang puti-puti ng mukha mo. Kasi iba talaga siya. Pero performance-wise, sa oily skin, okay na okay siya para sa akin. Again, um, take note lang na nagkikake up siya ng konti. Tatlo lang din kasi yung shade options. Tapos ito na yung darkest. So, parang mahirap talaga hanapan. Especially tayong mga morena. And yun na yung review ko. I hope you guys enjoyed this video. Please do like this video. If you want to see more reviews. I'm doing my best to like review, review, review. Hanggang sa kaya ko pa. Hanggang sa nandito pa ako. So please like this video if you're enjoying the reviews. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next session. I forget to give bye.